আমরা প্রায়শ বলে থাকি যে বই যে পড়ব সময় কখন পাব অথবা বই পড়ে কি হয় লাখ টাকার কোয়েশ্চেন আমরা অনেকেই এত ব্যস্ত যে বই পড়বার সময়টুকু আমরা খুঁজে বের করতে পারি না অথচ আমাদের দিনে সারা দিন আমরা খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে কি না করি আমরা যদি বই পাঠকে আমাদের আপন করে নিতে পারি পাঠাভ্যাস যদি মনে হয় যে এটি জীবনঘনিষ্ঠ একটি কাজ এবং শুধু মননশীলতা নয় বরং নিজেকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে মেলে ধরবার জন্য বই পাঠের প্রয়োজন রয়েছে তাহলেই কিন্তু এটিকে আমরা খুব সহজে আমাদের দৈনন্দিন কার্যতালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারি সকাল সন্ধ্যা হোক কিংবা রাতে একটু ঘুমোবার আগে যদি আমরা দু চার পাঁচ পেজ বই পড়ি তাতে কি এসে যায় অর্থাৎ আমার বক্তব্য খুব পরিষ্কার যে আমরা যখন মননশীতার চর্চা করব একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে চাইব আমাদের কিন্তু অবশ্যই বই পাঠ করতে হবে তার জন্য সময়ও বের করে নিতে হবে দৈনন্দিন কাজের তালিকার মধ্যে বইকে স্থান দিতে হবে এসব বিষয় নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন বই ভালোবাসি তোমারে আমি অরুণ কুমার বিশ্বাস ডিটেকটিভ ফিকশন রাইটার থাকছি আপনাদের সঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে রয়েছে পোলার আইসক্রিম এবং পিবিএস জাফরুল আহসান এবং শামীম জাহান তারা দুজনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন পড়েছেন বাংলা সাহিত্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ক্লাসরুমে যে সম্পর্কে শুরু সেটি কিন্তু এখন আর সেখানে থেমে নেই প্রণয়ের পথ ধরে তারা একসময় বিবাহিত হয়েছেন এবং আছেন একই ছাদে নিচে মজার ব্যাপার তারা দুজনেই লেখালেখি করেন তারা প্রচুর বইও পড়ে আমরা জানি যে আমাদের জাফরুল হাসান তিনি নানা বিষয়ে লিখছেন কবিতা লিখছেন ছোটদের জন্য কিশোরদের জন্য মুক্তিযুদ্ধের উপরেও তার লেখালেখি রয়েছে এ পর্যন্ত তার বইয়ের সংখ্যা কুড়িটির উপরে ওদিকে শামীম জাহান তিনি কিন্তু একসময় ভিকারুন ইসলাম নুন স্কুলের শিক্ষকতা করতেন এখন তিনি পুরোদস্তুর পাঠক মাঝে মাঝে লিখছেনও চলুন আমরা তাহলে জেনে আসি এই দম্পতির বই যাপনের পর পাহাড় ঘেসে মেঘের বাড়ি আমার বাড়ি কই আমার বাড়ি সাত সমুদ্র মেঘ বালিকার সই কালিয়া মেঘা ধরিয়া মেঘা কুড়িয়া মেঘার ছা মেঘ বালিকার দুচোক বে বৃষ্টি হয়ে যা জলের নুপুর টাপুর টুপুর মেঘ বালিকার মল ক্ষেতের ফসল খরায় মরে চাষির চোখে জল আগুন ঝরা কাঠ ফাটা রোদ বৃষ্টি দিবি সই আমি যে তোর খেলার সাথে ভিন্ন কিছু নই এক বছর আগে ওনার হাটে দুটো রিং পরানো হলো রিং পরানোর পরে আমরা বুঝি নাই যে ওনাকে আমরা ফেরত পাব উনি যখন রিং পরে ওনাকে কেবিনে দেওয়া হলো উনি একটা ছেঁড়া কাগজের মধ্যে চার লাইনের একটা কবিতা লিখি বিছানায় শোয়ানো মাত্রই ছেলের কাছ থেকে কলম নিয়ে একটা কাগজ ছেঁড়া কাগজে একটু কাটাকাটিও আছে পরে আমাকে বললে এটা একটু পোস্ট করে দিও আমার কবিতার বিষয়বস্তু হলেই আমি তাকে বলি দেখো এবং সে বিজ্ঞানেশার সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন ভালো ব্যাকরণ বোঝেন অতএব আমি কষ্ট করে আর বাংলা বানানের জন্য আর অভিধান খুঁজতে হয় না সে আমার চলমান অভিধান এই বলো তো বানানটা কি হবে এটা রশ্মিকার হবে না দীর্ঘ হবে এটা রশ্মি না দীর্ঘ হবে অতএব চলমান অভিধান সেই আমরা সব সময় মনে করি ভালো রেজাল্ট ভালো পড়া ভালো একটা চাকরি ভালো একটা এই এই জিনিসগুলোকে আমরা এত বেশি মূল্য দিই যে ভালো মানুষ যে হতে হবে তার মধ্যে যে অনেকগুলো মূল্যবোধের সৃষ্টি হতে হবে এটা আমরা ভুলে যাই একটা ভালো মানুষ অনেকগুলো গুণের অধিকারী হতে হবে এই জন্য আমাদের কিছু মাধ্যম দরকার এক কথায় সে আমার অনুপ্রেরণা দাত্রী আর কি তার তার দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত সেই সে সর্বক্ষেত্রে কেবলমাত্র কবিতাকে কেন বলি আমার পুরো জীবন যাপন পুরো জীবন যাপনের মানে শতভাগ তাকে কেন্দ্রিক আর কি স্কুল লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে আসতাম বইয়ের যে একটা গন্ধ বই হাতে পেলে যে একটা বই পৃষ্ঠাগুলো যে অক্ষরগুলো যে একটা মনকে টানে এই জিনিসটা আজকালকার বাচ্চারা খুব বেশি বোঝে বলে আমার মনে হয় না আজকালকার এই প্রজন্ম চিঠি কি জিনিস তারা জানেই না পত্র সাহিত্য তারা ভুলেই গেছে মোবাইলের প্রযুক্তির কারণে মোবাইলের কারণে এস এম এস শর্ট মেসেজ কিন্তু একটা চিঠি যে গুরুত্ব নেয় সংগতভাবে তারা অনেকটা পিছিয়ে আছে শিল্প সাহিত্য কবিতা পড়া আমার মনে হচ্ছে আমাদের কোনো অনুষ্ঠান হলে আমরা বন্ধুকে বান্ধবীকে 
বই উপহার দিতাম এখন বই বলে কোনো প্রচলন নেই আমার এই ছোটবেলায় দেখেছি যে বই উপহার পেলে আমরা খুব খুশি হতাম এবং আমাদের পাড়ায় বই বদল হতো আমার বাড়িতে এই বইটা আছে গল্পের আমার বন্ধুর বাড়িতে আমার বা আমার পড়শির বাড়িতে আরেকটা বই আছে আমি ওই বইটা আনবো আমার বইটা ওকে দেব এইভাবে আমরা কিন্তু বিনিময়ের মাধ্যমে বই পড়তাম এই জিনিসগুলো আজকালকার বাচ্চাদের মধ্যে নেই তার তারা অনেকটা সাহিত্য বিমুখ এই কারণে তাদের হাতের কাছে সব কিছু তারা পাচ্ছে তারা মোবাইলে তারা ইন্টারনেটে আধুনিক প্রযুক্তির কারণে তাদের হাতের মুঠে বিশ্বটা চলে আসছে অত কষ্ট করে পড়ার মন মানসিকতা নাই বাবারা প্রচুর জিনিস কিনে দেন আমি বলবো যে বই বাচ্চাদের হাতে কিনে দিন বই নাড়লে শুধু যে মূল্যবোধগুলো শিখবে তা না ভাষা জ্ঞান বাড়বে কথা বলতে পারবে লিখতে পারবে তাকে কিছু যদি লিখতে দেওয়া হয় পড়তে 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 তার চোখের মধ্যে একটা বানান অক্ষরগুলো পড়তে পড়তে বানানটা তার চোখে এসে যায় কেউ হয়তো কাজকে নিয়ে আলোচনা করলো কেউ হয়তো বিশ্বের মানে মাতৃ নিয়ে আলোচনা করতো কেউ হয়তো সমার সেট নিয়ে আলোচনা করলো তখন নিজেকে বলতো যে আমি কেন আলোচনা অংশ নিতে পারতেছি না অতএব আমাকে পড়তে হবে পড়া ছাড়া সাহিত্য এগুলো যায় না যেমন আমি সবার ভিতরে কি কাজ করে আমি জানি না আমার ভিতরে একটা দায়িত্ববোধ কাজ করে যে আমি ভাষা সাহিত্য ছাত্র অতএব আমার একটা দায়বার আছে একটা দায়িত্ববোধ আছে ইনস্টিটিউটের উচ্চকে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশে বাচ্চা কনফিউজ হয়ে যায় সে হিন্দি চ্যানেল দেখছে বাংলা ইংলিশ তো কোনটা সে পিক করবে পৃথিবী জুড়ে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল বুদ্ধিমতার বিকাশে কাজ করে আসছে আলোহা আলোহার গোড়াপত্তন হয় মালয়েশিয়ায় কিন্তু দু হাজার সাল থেকে মেন্টাল এরিথমেটিক ইনস্টিটিউটের উচ্চকে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক প্রায় তিন হাজার ছাত্র ছাত্রী নিয়ে মেন্টাল এরিথমেটিক কম্পিটিশন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি আমাদের তরুণরা তরুণ শিক্ষার্থীরা কতটা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তাদের এই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছিল বই পড়ার উপযোগিতা এবং পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার বিষয়ে আমরা কথা বলছিলাম আলোহা বাংলাদেশের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আলী হায়দার চৌধুরীর সঙ্গে চলুন জেনে নেওয়া যাক তিনি এ বিষয়ে কি বলছেন আমি যেটা মনে করি বাচ্চাদের মানসিক বিকাশের জন্য ক্রিয়েটিভ হওয়ার জন্য তাকে গল্প শুনতে হবে গল্প পড়তে হবে গল্প বলতে হবে তো এই তিনটা ফ্যাকাল্টি ছাড়া উপায় নেই আগে যেমন যে আমরা ছোটকালে দাদির কোলে বলস বসে রূপকথার গল্প শুনেছি শুনতাম বাচ্চারা শুনত এখন তো সেটা নাই এখন তো ফ্যামিলিগুলো ছোট ছোট হয়ে যাচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টের ভিতর নিউ হ্যাঁ জি জি এত বেশি গ্যাজেট এসেছে গ্যাজেট ট্রিক কিন্তু এটাই কি একমাত্র কারণ যে আমাদের বাচ্চারা বই পড়ছে না নাকি অন্য কোনো বিষয়ে এখানে কাজ করে বই না পড়ার পেছনে গ্যাজেট টিভি ডিজিটাল যুগ এটা একটা বড় কারণ তারপরে হচ্ছে যে বাচ্চাদের নেচারের সাথে সংশ্লিষ্টতা অনেক অনেক কমে গেছে কমে গেছে যেটা মানসিক বিকাশে সহায়তা করে তারপরে এই অনেক কাজিন ভাই বোন নিয়ে যে যেখানে একটা সোশ্যাল গ্যাদারিং গ্যাদারিংটা হয় এই জিনিসগুলো কমে যাচ্ছে আমার মনে হয় যে বাচ্চারা ভীষণতায় ভুগছে আর দেখেন এখন বাসাতে টিভিতে মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ টিভি চলে তো আমরা জানি যে চাইল্ড সাইকোলজিস্টরা বলে যে বাচ্চা কনফিউজ হয়ে যায় সে হিন্দি চ্যানেল দেখছে বাংলা ইংলিশ তো কোনটা সে পিক করবে তো এখন দেখেন অনেক ধরনের সমস্যা যে লেট স্পিকিং সমস্যা রেসপন্স সমস্যা এই জায়গাগুলো হয়ে যাচ্ছে বাচ্চাদের মুভমেন্টও কমে যাচ্ছে তা আমার মানে আপনার কথা থেকে একটা জিনিস কিন্তু ক্লিয়ার যে এক্ষেত্রে একটা গাইডেন্স দরকার এবং সেই গাইডেন্সটা দিতে পারে কিন্তু বাবা মা এবং শিক্ষক শিক্ষকদের কাছে একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে বাট রেস্ট অফ দ্য টাইম মেজরিটি অফ দ্য টাইম কিন্তু বাচ্চা তার মা বাবার সাথে থাকার কথা তো এখানে মা বাবাদের একটা বড় ভূমিকা এবং আমি মনে করি মা বাবারা বাচ্চাদেরকে বই পড়াতে উৎসাহিত করতে পারে এবং তাদেরকে নিয়ে হ্যাঁ অফিস টাইমের পরে আমরা জানি মা বাবা দুজনেই মোস্ট অফ দ্য কেস ওয়ার্কিং এখন অফিস টাইমের পরে বাচ্চাকে নিয়ে বসতে পারে বই পড়া বই গল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করা এই জায়গাগুলো কিন্তু অনেক ভাইটাল কিন্তু আমি যেহেতু বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করি আমরা দেখেছি যে বাচ্চারা কমপ্লেন করে আমাদের মিসদের কাছে যে মা বাবা যখন কাছ থেকে বাসায় আসে 
তখন দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা সে মায়ের কাছে বাবার কাছে যেতে চায় হ্যাঁ কিন্তু মা বাবা তখন বলে যে তুমি একটু টিভি দেখো কারণ হচ্ছে মা বাবাও সারা দিন পরে তাদের অনেক সাংসারিক কথাবার্তা এসে সারা দিন যে সময় পায় না তো এই জায়গাটাতে একটা বড় ইস্যু হয়ে যাচ্ছে বাবা মারা তো ব্যস্ত আমরা জানি যে দুজন যদি কাজ না করেন তাহলে কিন্তু বেঁচে থাকা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা মুশকিল তো তারপরে আমার মনে হয় যে একটা রুটিন করে সময় বের করে বাচ্চাদের জন্য এক্সক্লুসিভ যেখানে কোনো কম্প্রোমাইজ থাকবে না এবং সপ্তাহে একদিন বাচ্চাদেরকে নিয়ে ঘুরতে বের হওয়া বই পড়ায় উৎসাহিত করা এর কোনো বিকল্প নেই প্রত্যেকটা ক্লাসে আমাদের মিসরা বাচ্চাদেরকে বই পড়তে উৎসাহিত করে বিশেষ করে বই পড়া ছবি আঁকা এবং আমি আমার প্যারেন্টসদের করেও বাচ্চারা বলে কারণ বই পড়লেই বাচ্চার কল্পনার জগৎটা বিকশিত হবে কারণ আমরা মেন্টাল অ্যারেথমেটিক নিয়ে কাজ করছি এটা অনেক বাবা মাই অঙ্কের কোচিং বলে বাট বেনিফিট পয়েন্টগুলো হচ্ছে রাইট সাইড অফ দি ব্রেনটা অ্যাক্টিভেটেড হয় যেটা হচ্ছে যে কল্পনার জগৎটাকে বাড়ানো আপনার ছবি আঁকলে কল্পনার জগৎ বাড়ে মানে ডান দিকের ব্রেনের অ্যাক্টিভিটিসটা বাড়ে বই পড়লে বাড়ে আমি সেবা প্রকাশনীর অনেক অনুবাদগুলো পড়তাম তো আমি স্টুডেন্ট লাইফে একটা বই পড়েছিলাম অল কোয়াইট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট সেটা এক সৈনিকের জীবন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় এবং প্রতিদিন সে যুদ্ধের পরে সন্ধ্যার পরে তেলের বাতিতে সে তার স্ত্রীকে চিঠি লিখত যে তার সহযোদ্ধা আজকে মারা গিয়েছে তো বইটার শেষের দিকে কিন্তু আমার চোখের পানি চলে আসছিল আমি কে দেখছি তো এটা দিয়ে আমি এটা বোঝাতে চাচ্ছি যে বাচ্চারা বই পড়লে তাদের যে শক্তিটা আছে ইমাজিনেশন পাওয়ার আছে এটা অনেক বেশি বিকশিত হয় এবং আমরা বলি না যে মাঝে মাঝে যে আমরা একটা অ্যাংরি জেনারেশনের কে লালন করছি তারা হঠাৎ হঠাৎ রেগে যাচ্ছে অন্যকে বুঝতে যাচ্ছে না এবং আমরা গবেষণায় দেখি বা গবেষণা পত্রে দেখেছি যে এর মেইন কারণ কিন্তু আমরা বই পড়ছি না বই পড়লে একটা সংবেদনশীলতা তৈরি হয় যে আমরা অন্যকে শুধু নিজেকে নয় আমার সামনে যিনি আছেন তাকেও একটা বোঝার চেষ্টা করি সেই যে যে একটা স্পর্শ কাতরতা একটা মানবিক বোধ এটা তো মনে হয় যথেষ্ট মানে তৈরি হয় এক্স্যাক্টলি অভিভাবকরা যে বাচ্চাদের নিয়ে আসে ওনাদের একটাই কমপ্লেন যে আমার বাচ্চা খুব অস্থির সে ধীরস্থির না আমরা বলি যে হ্যাঁ আমাদের কোর্সটা বা এই বই পড়াটা কিন্তু বাচ্চাদেরকে স্থিরতা দেয় কেন অস্থির আপনি দেখেন যে বাচ্চা কার্টুন দেখছে ক্যারেক্টারগুলো খুব ফাস্ট মুভ করে বা ও গেম খেলছে দেখেন সো এটা বাচ্চাদের ভিতর অস্থিরতা তৈরি করে ইন এগেন্স্ট দ্যাট বাচ্চা যদি বই পড়ে বইটা পড়বে সে কল্পনা করবে নদী কল্পনা করবে সমুদ্র তার ভিতরে একটা স্থিরতা আসবে ফোকাস আসবে বা একটা বাচ্চা যখন ছবি আঁকে ড্রয়িং করে সেও কিন্তু তার কল্পনার জগতের ইয়েটা তৈরি করে তো এই জন্যই বলছি আপনার কথার সাথে আমি এক এক একবারেই একপথ যে আমাদের জাতি ইসে সব জায়গায় বাচ্চারা অস্থির হয়ে গেছে আপনার রাস্তায় বেরোলে দেখবেন গাড়ি ঘোড়া চলছে মনে হচ্ছে সবাই যেন ছুটছে একটা অস্থিরতা স্থিরতাটা নেই আপনার শৈশব কৈশোর সে সময় কীভাবে কীরকম বাতাবরণ ছিল বই কোথা থেকে সংগ্রহ করতেন বই পড়তেন কীরকম কীভাবে আমাদের এলাকা এলাকায় পাড়ায় পাড়ায় কিন্তু বইয়ের লাইব্রেরি ছিল সো দু টাকা দিয়ে বই ভাড়া নিয়ে আসতাম তো সেই কিশোর আলো বলেন তারপরে সেবা প্রকাশনের ইয়েগুলো পড়তাম তা পশ্চিম বাংলার উপন্যাসগুলো পড়তাম আমার খেয়াল আছে যে আমি বই পড়তে পড়তে সন্ধ্যা হয়ে গেছে তো আমি বইটা নিয়ে নিয়ে জানালার কাছে চলে গেছি মানে আলো আলোর জন্য লাইট জ্বালাতে ভুলে গেছি তো এর ভিতর হঠাৎ করে দেখা গেল যে মা এসে বইটা ছিনাই নিল চোখ নষ্ট করবি নাকি হ্যাঁ এটা একটা দারুণ কথা বলেছেন সিডনি স্মিথ কিন্তু বলেছে সেই বই সেটাই ভালো বই যেই বই পড়তে গেলে তোমার কাছে সময় থেমে যায় তুমি ভুলে যাও যে তুমি ডিনার করো এক্স্যাক্টলি অর্থাৎ এরকম একটা প্যাশন এই জিনিসটা তোমরা চাও মানে কতটা কতটা ফোকাস অ্যান্ড কনসেনট্রেশন বইয়ের প্রতি আমার আমি বই পড়ছি কিন্তু আমি কিন্তু বইয়ের ভিতর কন্টেন্টের সেই জগৎটাতে নিজেকে নিয়ে গিয়েছি হারিয়ে গিয়েছি সো এই জিনিসটা দরকার আমাদের আমাদের অনুষ্ঠানের একটা ট্রেডিশন রয়েছে আমরা আমাদের শ্রদ্ধে অতিথিকে একটি বই উপহারের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানাই আমাদের তরফ থেকে আপনাকে এই বইটি স্ট্রাইকিং দ্য শ্যাডোজ ইট ইজ রিটেন বাই মি অরুণ কুমার বিশ্বাস আশা করি পড়বেন সময় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আই এম ফিলিং ভেরি অনার্ড অ্যান্ড প্রিভিলিজ থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ কি সাদে বই তিনি লিখতে পছন্দ করেন অনেকগুলো বিষয়ে নিয়ে লেখা গল্পগুলো কথাসাহিত্যিক নাহাক মনিকা মূলত কবিতা লেখেন তবে ছোট গল্প উপন্যাস মিলিয়ে তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছয় তিনি কানাডায় থাকেন কিন্তু বাংলাদেশের প্রতি তার অটুট এক টান রয়েছে কত বই মেলায় তার প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছিল এবং আমরা সেই গল্প পড়ে জানতে পারি যে ঠিক কি সাদের বই তিনি লিখতে পছন্দ করেন চলুন আমরা জেনে আসি নাহার মনিকার সেই ছোট গল্পের প্রসঙ্গে 
আমি প্রথমে আমার আনন্দের জন্য লিখি কিন্তু তারপর যখন বই আকারে এটি প্রকাশিত হয়ে যায় সেটি পাঠকের পাতে দেওয়ার একটা ব্যাপার এবং পাঠক পছন্দ করলে নিঃসন্দেহে খুবই অনুপ্রেরণার ব্যাপার মিথস্ক্রিয়াটা আমার সত্যি ভালো লাগে পুথিনিলয়ে প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে আমার নির্বাচিত গল্প এই বইতে আটচল্লিশটি বাছাই করা গল্প আছে অনেকগুলো বিষয়ে নিয়ে লেখা গল্পগুলো আমি গল্প লিখি মূলত দেশ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ রাজনীতি অভিবাসন একটা বিষয় আমার জন্য কারণ আমি দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থাকা এবং দেশের সাথে যে সংযোগের ব্যাপারটা থাকে আমার ছোট গল্পে এটা একটা প্রেক্ষাপট আমার বিষয়কে কেন্দ্র করে একটা মনোজাগতিক যাত্রাকে আমার গল্পে ধরবার চেষ্টা করি হয়তো চেনা বিষয়গুলো নিয়ে আমি লিখলাম পাঠক পড়তে পড়তে হয়তো চেনা বিষয়কে একটা বহুরৈখিক মাত্রায় তারা গল্পগুলোকে যদি আবিষ্কার করতে পারে সেটাই আমার চেষ্টা থাকে ছোট গল্প বা মানে যে কোনো সাহিত্যেরই একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধারা এটার জন্য একজন পাঠকেরও তৈরি হতে হয় আমার ধারণা ছোট গল্পের যারা নিবিষ্ট পাঠক যারা আগ্রহ বোধ করেন তারা এই বইটি পড়ে নিঃসন্দেহে আনন্দ পাওয়ার কথা আমার মনে হয় যে একজন লেখকের জন্য পাঠকের প্রতিক্রিয়া পাওয়াটা খুবই অনুপ্রেরণার ডিটেকটিভ বিতিন মাসি যার ভালো নাম প্রজ্ঞা পারমিতা মুখার্জি আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে তার নাম জেনেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ওয়ান অ্যান্ড অনলি ডিটেকটিভ ক্যারেক্টার মিতিন মাসি তিনি তার বন্ঝি টুপুরকে নিয়ে একের পর এক রহস্য উদ্ঘাটন করে চলছেন মজার ব্যাপার মিতিন মাসির ছোট্ট ছেলে বুম বুম সেও কিন্তু মাঝে মধ্যে অংশ নেয় এই রহস্য উদ্ঘাটনে সেই সঙ্গে তার হাজব্যান্ড পার্থ তিনি প্রেসে চাকরি করেন অথচ তিনিও একজন বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ কলকাতার ঢাকুরিয়ায় থাকেন মিতিন মাসি তিনি আমরা যদি গোয়েন্দা গল্পের ইতিহাস দেখতে যাই তাহলে দেখব খুবই রেয়ার টাইপের যে দুজন গোয়েন্দা আমরা বলি আগাতা ক্রিস্টি রয়েছেন মিস মার্পল এবং মিতিন মাসি আমাদের সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ডিটেকটিভ এবং তিনি যেটি করেন অত্যন্ত সুনিপুণভাবে মগজাস্ত্র খাটিয়ে এ রহস্যগুলো উদ্ঘাটন করছেন এবার আমাদের প্রশ্ন মিতিন মাসি কলকাতার কোথায় থাকেন অপশন এ ঢাকুরিয়া অপশন বি পুকুরিয়া অপশন সি জয়নগর সঠিক উত্তরটি আপনি আপনার নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর এবং ছবি সহ পাঠিয়ে দিন আমাদের ইমেইলের মাধ্যমে এবার জানিয়ে দিচ্ছি গত পর্বের কুইজ বিজয়ী নাম আমাদের গত পর্বের প্রশ্ন ছিল নটরডেম কলেজের পূর্ববর্তী নাম কি ছিল সঠিক উত্তর অপশন এ সেন্ট গ্রেগরিস কলেজ সঠিক উত্তর দিয়ে পুরস্কার জিতেছেন ঢাকার দক্ষিণখান থেকে তামিমা বিনতে আহসান চৌধুরী আপনাকে অভিনন্দন আপনার বই পাঠের যে কোনো অভিজ্ঞতা কিংবা বই সংক্রান্ত তথ্য জানাতে পারেন আমাদেরকে আমাদের আজকের পর্ব তাহলে এখানে শেষ করছি বিদায় নিচ্ছি আমি অরুণ কুমার বিশ্বাস ডিটেকটিভ ফিকশন রাইটার আবার দেখা হবে আগামী পর্বে সেনাগাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই বইয়ের সঙ্গে থাকুন